హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఇంకమ్ ఫ్రమ్ మదర్ సోర్స్ డియర్ స్టూడెంట్స్ ఓఫ్లైన్ క్లాసుకൾ ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് തിയറി പാർട്ടിൻ്റെ ഒരു റിവിഷൻ എന്നുള്ള നിരക്കാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാണുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന് ഇത് പെട്ടെന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചെന്ന് വരില്ല ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദാർ ആർ ഫൈവ് ഹെഡ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇൻകം ഫ്രം സാലറി ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടി പി ജി ബി പി ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ ആൻഡ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതിൽ ലാസ്റ്റ് ഫിഫ്ത്ത് റെസീജറി ഹെഡ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് മെയിനായിട്ട് നാല് സെക്ഷനാണ് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ചാർജബിലിറ്റിയും എ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻകംസുമാണ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ അലവബിൾ ഡിഡക്ഷൻസ് ആണ് ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിസലൗഡ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഡീംഡ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന ഭാഗമാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് പുറമെ സെക്ഷൻ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ പറയുന്നത് അസസ് ഏതൊരു സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ആണോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സും പി ജി ബി പിയിലെ ഇൻകവും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് രണ്ട് ബേസിക് സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിംഗ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒന്ന് ക്യാഷ് ബേസ് മറ്റൊന്ന് അക്രൂവൽ ബേസ് അഥവാ മെർക്കൻ്റൈൽ ബേസ് അസ് എസ് സി ക്യാഷ് ബേസ് സിസ്റ്റം ആണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഇഫ് ദി എസ് എസ് സി കീപ്സ് ദി അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ അക്രൂവൽ ബേസിസ് എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അക്രൂവൽ ബേസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്ലോസ് വൺ ചാർജബിലിറ്റിയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ഹെഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് എന്നും എന്തൊക്കെ ഈ ഹെഡിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല എക്സ്ക്ലൂഡഡ് എന്നും പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ചാർജബിലിറ്റി എന്നത് എല്ലാ സെക്ഷനും എല്ലാ ഹെഡിനും ചാർജബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ചാർജബിലിറ്റി ആയിരുന്നു ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ട്വൻറ്റി ടു ചാർജബിലിറ്റി ആയിരുന്നു പി ജി ബി പിയിൽ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ചാർജബിലിറ്റി ആണ് അതേപോലെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ക്രോസ് വൺ ആണ് ചാർജബിലിറ്റി അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു ഇൻകം ഉണ്ട് അത് എക്സംപ്റ്റ് അല്ല എക്സംപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ടാക്സബിൾ ആയിരിക്കും ഒരു ടാക്സബിൾ ഇൻകം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിലായിരിക്കുന്ന ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഉൾപ്പെടുമോ എന്ന് നോക്കണം ഇഫ് നോട്ട് അവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇൻകം ഫ്രം ഹൗസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇഫ് നോട്ട് അവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പി ജി ബി പിയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം ഇഫ് നോട്ട് അവിടെയും ഇല്ല എങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിനിൽ പെടുമോ എന്ന് നോക്കണം ഈ നാല് ഹെഡിലും പെടാത്ത എല്ലാ ടാക്സബിൾ ഇൻകവും വരുന്ന ഹെഡാണ് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സ് അതാണ് ചാർജബിലിറ്റി പറയുന്നത് ദർ ഈസ് എ ടാക്സബിൾ ഇൻകം ആ സച്ച് ഇൻകം ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡഡ് in any one of the pro, uh, four previous heads that must be included under the head income from other source and anu parada 56 clause 2 le a list of income that is exclusively included under the head income from other source na income from other source is exclusive exclusive right include cheyina korchu ingathinte list aanu section 56 ക്ലോസ് ടൂല് ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ ബൈ ഹാർട്ടായിട്ട് പഠിക്കണം സാധാരണ പോപ്പുലറായിട്ട് വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഡിവിഡൻ്റാണ് ഡിവിഡൻ്റ് എന്നാൽ അക്കൗണ്ടൻസിയിൽ നമുക്കൊരു മീനിങ് അറിയാം ഒരു കമ്പനിക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കമ്പനി ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതിനാണ് നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയാം Dividend is the part of the profit of the company distributed among shareholders. 
പക്ഷെ ഇൻകം ടാക്സിലെ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ മീനിങ് കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ ഡിവിഡൻഡിൻ മീനിങ്ങേക്കാളും ഒരു വൈഡാണ് കമ്പനീസ് ആക്റ്റിലെ ഡിവിഡൻഡിൻ മീനിങ് ഇവിടെയും ഡിവിഡൻഡ് തന്നെയാണ് അതിന് പുറമെ ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ട്വൻ്റി ടു അവിടെ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിവിഡൻഡിൽ ഉൾപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് ഡിവി ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതടക്കം ഡിവിഡൻഡാ ഒരു ക്ലോസ്ലി ഹെഡ് കമ്പനി എന്ന് എ കമ്പനീസ് ഇൻ വിച്ച് പബ്ലിക് കാർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻറ്ററസ്റ്റഡ് അവിടെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറാണ് അവിടെ അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്താൽ അതായത് ഒരു ക്ലോസ്ലി ഹെൽഡ് കമ്പനി അഥവാ കമ്പനീസ് ഇൻ വിച്ച് പബ്ലിക് കാർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യലി ഇൻറ്ററസ്റ്റഡ് ആ കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ട് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് ആ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു ആ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഷെയർ ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു ലോൺ കൊടുത്തു പേരെന്താണ് ലോണാണ് പക്ഷെ ഏത് കമ്പനിയാണ് കൊടുത്തത് ആ ക്ലോസ്ലി ഹെഡ് കമ്പനിയാണ് എന്ത് ചെയ്തത് കൊടുത്തത് ആ കമ്പനിയിൽ എന്തുണ്ട് താനും അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ട് താനും ഉണ്ട് താനും എന്നാൽ ആ ലോണിനെ ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഇത് ഡീമഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അത്തരം ഷെയർ ഹോൾഡർ സ്പെസിഫൈഡ് ആ ഷെയർ ഹോൾഡർ അയാൾക്ക് വേറൊരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു ഫേമിൽ ഒരു എ ഒ പിയിൽ ഒരു ബി ഒ ഐയിൽ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്തുണ്ട് ഹോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പനിയിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിങ്സ് ഉണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മറ്റൊരു ഫേമിൽ നോട്ട് ആ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിങ്സും ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഈ കമ്പനി അദ്ദേഹത്തിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഹോൾഡിങ്സ് ഉള്ള ആ സ്ഥാപനത്തിന് ആ ഫേമിന് ആ എ ഒ പിക്ക് ലോൺ അനുവദിച്ചാൽ അതും ഡീംഡ് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ടിൻ്റെ സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് ട്വൻറ്റി ടു ഇ പരിഗണിക്കും അതേപോലെ ലിക്വിഡേഷൻ്റെ ടൈമിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് എനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഡിവിഡൻഡാ അതേപോലെ ഡിബെഞ്ചറോ ഡിബെഞ്ചർ സ്റ്റോക്കോ ഡെപ്പോസിറ്റ് സർട്ടിഫിക്കറ്റോ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓർഡേഴ്സിനോ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഓർഡേഴ്സിനോ ഇഷ്യൂ ചെയ്താൽ അത് വിത്ത് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആവട്ടെ വിത്തൗട്ട് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ആവട്ടെ അതിനെയും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യും പരിഗണിക്കും വീണ്ടും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നതല്ല അതേ സമയത്ത് അതേ ബോണസ് ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും അതേപോലെ ക്യാപിറ്റൽ റിഡക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കുന്ന കമ്പനിയാണെങ്കിൽ അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ക്യാപിറ്റലൈസ് ചെയ്യട്ടെ ചെയ്യാതിരിക്കട്ടെ ടു ദി എക്സ്റ്റൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് അക്കുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് എനി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അതും ഡിവിഡൻഡ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കും ഇങ്ങനെ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എന്തു ചെയ്യണം പഠിക്കണം ഏതിൽ ഇൻകം ടാക്സ് ഇൻകം പ്ര മദർ സോഴ്സസ് എന്ന ഹെഡിൽ ഓക്കെ ഈ ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് ഒരൊറ്റ ഡിഡക്ഷൻ അനുവദിക്കും അത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ ദി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ആണ് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ലോൺ ടേക്കൺ ഫോർ പർച്ചേസ് ഓഫ് ഷെയർസ് ഷെയർ വാങ്ങാൻ സ്വന്തം പൈസ അല്ലായിരുന്നു എന്നിട്ട് ലോൺ എടുത്താണ് ഷെയർ വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ആ ഇൻ്ററസ്റ്റ് തന്നെ അപ് ടു മാക്സിമം ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫുള്ള് ലെസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല ഡിവിഡൻഡിന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടാൻ പാടില്ല കൂടിയാലോ നമ്മൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡ് ലിസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ലിങ്കം നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ലിങ്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പലപ്പോഴായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഒക്കേഷണലി നോട്ട് റെഗുലർലി ലക്ക് പ്ലേസ് ഡോമിനൻറ്റ് റോൾ ദൻ എഫേർട്ട് ഭാഗ്യം കൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻകത്തിനാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് ലിങ്കം എന്ന് പറയാം ലോട്ട
ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ പൈസ ലോട്ടറി അടിച്ച സംഖ്യ എന്ന് രസ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏ ആകെ അതിൽ പറയാൻ രസ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഹോസ് റൈസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പെൻസ് ഹോസ് റൈസിന് വേണ്ടി ഹോസിനെ വാങ്ങി നല്ല ട്രെയിൻ ചെയ്തു അങ്ങനെ എക്സ്പെൻസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക ഹോസ് റൈസിലെ ഇംഗത്തുനിന്ന് മാത്രം ലെസ് ചെയ്യുക വേറൊരു ഇംഗത്തുനിന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ലെസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല മറ്റ് ലോട്ടറി വാങ്ങിയ ക്യാഷോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റെന്തെങ്കിലും എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ ഒന്നും തന്നെ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതാണ് ക്യാഷ്യ ലിംഗം ക്യാഷ്യ ലിംഗം നമുക്ക് തരുന്നത് നെറ്റാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഗ്രോസ് ആക്കണം നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൈ കിട്ടുന്നത് റിസീവ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ് അയക്കും കൈ കിട്ടുന്നത് ടി ഡി എസ് കഴിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്തുക ടി ഡി എസ് എപ്പോഴും നമുക്ക് തരുന്ന ആൾ പിടിക്കും ടാക്സ് ഡിഡക്റ്റഡ് അറ്റ് സോഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണല്ലോ പലപ്പോഴും ഈ ലോട്ടറി പോലെയുള്ള ക്യാഷ് ലിംഗത്തിൻ്റെ ടി ഡി എസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെറ്റ് റിസീവ്ഡ് കൈ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ ഗ്രോസ് ആക്കണം അതിനൊരു ഫോമുല ഉണ്ട് ഗ്രോസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ സെവൻറ്റി ഇതാണ് ഗ്രോസ് ആക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ലിംഗം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഫാമിലി പെൻഷനാണ് എന്താ ഫാമിലി പെൻഷന് എംപ്ലോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയിക്ക് പെൻഷൻ കിട്ടിയാൽ അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിൽ എടുക്കുമെന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ആ പെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എക്സംറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സംറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഏതാ എക്സംറ്റ് കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ആ കമ്മ്യൂട്ടഡിൻ്റെ പെൻഷൻ്റെ ഫുള്ള് എക്സംറ്റ് ആണ് ആർക്ക് ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയിക്ക് ആ ഒരു പാർട്ട് എക്സംറ്റ് ആയിരിക്കും ആർക്ക് പ്രൈവറ്റ് എംപ്ലോയിക്ക് മന്ത്ലി പെൻഷനാണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഫുള്ളി ടാക്സിബിൾ ആണ് അത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറിയിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് എംപ്ലോയി ജീവിച്ചിരിക്കുന്നേരം കിട്ടുന്നത് എംപ്ലോയി മരിച്ചു പോയി മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷമാണ് എംപ്ലോയിയുടെ ഭാര്യക്കോ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സിനോ ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെടുക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് ഓക്കെ ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ അത് എടുക്കുന്നേരം വൺ ബൈ തേർഡ് ഓർ ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ക്യാൻ ബി ഡിഡക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ക്ലൂ പറയാം ഫാമിലി പെൻഷൻ ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡോ അതിൽ കുറവോ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ തേർഡ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാം ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഒരു കൊല്ലത്തിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് മുപ്പതിനായിരത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ തേർഡ് എത്ര ടെൻ തൗസൻഡ് അത് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യുക ബാക്കി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡേ ടാക്സിബിൾ ആവും എന്നാൽ ഫാമിലി പെൻഷൻ ഒരു വർഷത്തിൽ കിട്ടുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വൺ ബൈ തേർഡ് നോക്കിക്കാണ്ട് കണ്ട ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി കാരണം വൺ ബൈ തേർഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ വിച്ച് എവർ ഈസ് ലെസ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ടു ലാക്കാണ് ഫാമി ഫാമിലി പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് എത്ര ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ലാക്കാണ് കിട്ടുന്നത് എത്ര ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ലെസ് ചെയ്ത് ബാക്കി എയ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടാക്സിബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്തേണ്ടത് ഫാമിലി പെൻഷൻ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരുപാട് ഇൻകം ഇൻകം പറ മത സോഴ്സിൽ എടുക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പിന്നെ സാലറി പഠിച്ചാലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എം പിമാരുടെയും എം എൽ എമാരുടെയും സാലറി അണ്ടർ ദി ഹെഡ് സാലറിയിലല്ല ടാക്സിബിൾ ആവുക ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിലാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന മറ്റ് അലവൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ഡെയിലി അലവൻസ് അതൊക്കെ എക്സാംപ്റ്റ് കേട്ടോ എം എൽ എമാർക്കും എം പിമാർക്കും പ്രജകൾ ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കണോ എന്നൊക്കെ ഓരോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലും പോയി നോക്കാനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഡെയിലി അലവൻസ് ഉണ്ട് അത് എക്സാംപ്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാമിനർഷിപ്പ് റമ്യൂണറേഷൻ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കിട്ടും അത് എംപ്ലോയർ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് എങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും എക്സാമിനൊക്കെ നിൽക്കുകയല്ലോ പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ സ്കൂൾ ടീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന വേണ്ടിയില്ല നിങ്ങൾ പി എസ് സി വേറെയാണ് സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ്റും പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പും വേറെയാണ് അപ്പോൾ അതിന് എക്സ്ട്രാ പൈസ കിട്ടിയാൽ എക്സാമിനർഷിപ്പ് റമ്യൂണറേഷൻ ഇൻകം ഫ്രം അത് സോഴ്സിൽ എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഇൻകം ഫ്രം ആൻസർ ഷീറ്റ് വാല്യൂഷൻ ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ്
പാത്രങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിടും എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ചൊരൊറ്റ വാടകക്കാ ബിൽഡിങ്ങിന് ഇത്രയെന്നും എക്യുപ്മെൻസിനും ഫർണിച്ചറിന് ഇത്രയെന്നും സെപ്പറേറ്റ് പറയില്ല ഒരൊറ്റ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ അത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കോമ്പോസിറ്റ് റെൻറ്റ് അതെടുക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം അത് അസോസിലാണ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിലോ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പോർഷൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം ഓസ് പ്രോപ്പർട്ടിയിലാണ് മറ്റുള്ളത് ഇൻകം ഫ്രം അത് സോസിലും എടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകം ഫ്രം സബിലിറ്റിങ് ഇൻകം ഫ്രം സബിലിറ്റിങ് എന്താ സബിലിറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിങ് ആ ഒരാൾ ഒന്നിച്ച് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം ബിൽഡിങ് മൊത്തം അതിൻ്റെ ഓണറോട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് മേൽവാടക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറല്ലേ ഒരു ഹയർ റെൻറ്റിന് ഓരോ പാർട്ടിക്ക് ഓരോ പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഞാൻ എക്സിൽ നിന്ന് ഞാനൊരു ബിൽഡിങ് എക്സിൻ്റെ ബിൽഡിങ്ങാണ് ഞാൻ ഫുള്ള് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ബിൽഡിങ് ഇങ്ങനെ ആ തരം തിരിച്ചിട്ട് എക്ക് കൊടുത്തു ബിക്ക് കൊടുത്തു സിക്ക് കൊടുത്തു ഡിക്ക് കൊടുത്തു ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ ഹയർ റെൻറ്റ് വാങ്ങും എൻ്റെതാണോ ബിൽഡിങ് അല്ല എന്നിട്ട് അവരുടെ റെൻറ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ ഒറിജിനൽ ഓണർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് എനിക്കുള്ളതല്ലേ അതാണ് ഇൻകം ഫ്രം സബിലിറ്റി അതെടുക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം അതർ സോഴ്സിൽ ആണ് അതേപോലെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്കറിയാലോ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു തരാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഗെയിൻ്റെ കോമ്പൻസേഷനെ ഗവൺമെൻറ് അക്വയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടും ആ കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടി കിട്ടുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ആയതുകൊണ്ട് വർഷങ്ങൾ നീണ്ടു പോകും അങ്ങനെ ഡിലേ വരുന്നതിന് നമുക്ക് ഇൻ്ററസ്റ്റ് കിട്ടും ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ എൻഹാൻസ്ഡ് കോമ്പൻസേഷൻ അതെടുക്കേണ്ടത് ഇൻകം ഫ്രം അത് സോഴ്സിലാണ് അതേപോലെ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് സി എം എൻ്റെ ഒക്കെ ബുക്കിൽ വിവിധ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും അതുണ്ടാവും എന്ത് ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഒരു ഇൻകല്ല നമ്മൾ അടച്ച പൈസ അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ അത് ഇൻകം ആണോ അല്ല അതിന് ഇൻകം ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട എന്നാൽ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് ഉണ്ട് റീഫണ്ട് കിട്ടാൻ വൈകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇൻ്ററസ്റ്റ് കിട്ടുക അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ആളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് കേട്ടോ അത് വേറെ വിഷയം അതെ കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ഗവൺ ഇൻകം ടാക്സ് റീഫണ്ട് അത് ഇൻകം ഫ്രം അത് സോസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ ഇങ്ങ് റോയൽറ്റി ഫ്രം റൈറ്റിംഗ് ആർട്ടിക്കിൾസ് സ്ഥിരമായിട്ട് പുസ്തകം എഴുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് എം ടി വാസുദേവൻ നായർ പത്മനാഭൻ മുകുന്ദൻ ഒക്കെ അ